В майском номере журнала «Советский Союз» за 1955 год был опубликован ответ итальянскому читателю. Сеньор Карло Мальгара из Милана интересовался, как там себя чувствует советский автопром. Его успокоили. С автопромом все нормально. Готовится к выпуску новой пятиместной легковушки. В такой наивной форме до многомиллионной читательской аудитории была доведена информация о скором появлении «Волги». Этой машине предстояло стать звездой первой величины в созвездии колес страны Советов. В данном случае звезда не метафора, а имя собственное. Его мог бы носить автомобиль, создававшийся шесть десятилетий назад на Горьковском автозаводе. Обрусевший англичанин, конструктор-кузовщик Джон Вильямс искал новые пути в дизайне. Как участник гражданской войны в Испании, он помнил боевой клич республиканцев. Но по саран они не пройдут. Этот девиз, к сожалению, соответствовал судьбе проектов Вильямса. Макет под названием «Звезда» состоял из двух антагонистических частей. Анфас, летящий стремительный, рвущийся вперед. Сзади нечто покато зазубренное, похожее на филейную часть американского автомобиля «Кайзер Генри Джей». Автор альтернативного варианта, Лев Еремеев, тоже был не без греха. В его проекте звенели нотки Форда Майнлайн. Впрочем, они не вызывали какофонию. Напротив, украшали мелодию стиля новой машины. Она напоминала некоторые американские автомобили, но в европейских размерах, в пропорциях. То есть, так вот если сформулировать, это был самый американский среди европейских и самый европейский среди американских э, по стилю автомобиль. На всю работу, от выдачи технического задания до выкатки ходового макета, ушло 16 месяцев. Тут уж не до конкурса на лучшее название. «Волга»? Ну, пусть будет «Волга». Хотя, почему бы не «Ака»? Вот она, прямо под заводским забором протекает. Машина проектировалась с очень большим размахом, честно, на мой взгляд. То есть там было очень много новых решений, которых не было на победе. Но самое крупное, это, конечно, была автоматическая передача. Как завод замахнулся на нее. Если бы только коробка. Все в этой машине было свежим, манящим. Необычные обводы кузова. Россыпь кнопочек, лампочек и рукояток на панели приборов. Огромный багажник. В победе он был вдвое меньше. Сиденья легко превращаются в спальные места. Да на этой ласточке можно всю Россию насквозь пролететь. Поначалу сердцем Волги служил Победовский двигатель, хотя и подновленный, форсированный до 65 сил. Их хватило, чтобы выдержать испытательный пробег протяженностью 8,5 тысяч километров. Автополигонов в СССР тогда еще не было. Так что исследовательская работа проводилась в реальных дорожных, а также бездорожных условиях. Расход топлива измеряли по шкале стеклянной колбы, а динамические характеристики при помощи пятого колеса. Соединенный с ним прецизионный механический прибор отсчитывал пройденный путь и время движения. Сравнение с иностранными аналогами и советскими предшественниками показали – «Волга» лучшая. И на ровной шоссейке, и на зигзагах крымских серпантинов, и в неистребимой грязи российской глубинки. Конечно, у инженеров и водителей накопились претензии и рекомендации, но их объективные замечания тонули в потоке всенародного интереса к «Волге». 
граждане стократно повторяли два вопроса. Когда и почем? По завершению испытаний в Волге устроили кремлевские смотрины. Парад принимал министр обороны Георгий Константинович Жуков. В ухмылке радиаторной решетки он, возможно, усмотрел звериный оскал империалистических хищников и приказал сменить идеологически чуждый элемент на что-то советское. Ничего более советского, чем пятиконечная звезда, конструкторам на ум не пришло. Символ советской армии вполне устроил маршала Победы. Так в октябре 1956 года появился первый серийный вариант «Волки М-21» с индексом «В». Ну, и она сыграл плохую службу «Звезда», потому что на экспорт они очень скептически смотрели эту звезду как символ Советского Союза. Поэтому она через два года была снята, и появился вот этот облицовка с вертикальными полосами. Облицовку с 16 вертикальными прорезями прозвали «Акулья пасть». А обновленная «Волга» получила индекс «И». Главным отличием этого варианта стал новый верхнеклапанный двигатель мощностью 70 лошадиных сил. Национальный триумф «Волги» совпал с визитом в США Никиты Сергеевича Хрущева. Во время одной из жарких дискуссий советский лидер заявил «Мы завтра сюда такие автомобили завезем, что вам и не снилось». Полетел депеша «Молния» в автоэкспорт, что срочно готовится к поставкам в Соединенные Штаты. Ну, естественно, все встали на рога, потому что ну, пони... ну, разница в рынках да, в качественных она была настолько, настолько велика, что... Ну, обошлось. Америка продолжала ездить на своих «Шевроле» и «Крайслерах», так и не познав прелести эксплуатации советских машин. Например, под рулевой колонкой «Волги» имелась маленькая педаль. Нажмешь ее разок-другой, и шарниры передней подвески получают порцию смазки. Вот какую прогрессивную систему внедрили на газе. Но появились и противники. Во-первых, она пятна оставляла в самых неподходящих местах. Во-вторых, она была очень капризная, ее на заводе тяжело было делать, там надо было паять медные трубки. Ну что это, пятна на асфальте по сравнению с радостью обладания такой красоткой? А уж если она красотка двухцветная... В малярном цехе Горьковского автозавода имелось несколько десятков технологических карт окраса. Схемы членения поверхности и сочетания колеров были разработаны промышленными художниками и утверждены главным конструктором. Этот процесс, процесс нанесения второго слоя краски, он был осмечен. То есть «Волга» получалась на 270 рублей дороже в ценах тех лет. Опять-таки, ну, то есть это после реформы уже 27 рублей. Сейчас это можно перевести только в какую-то жидкую валюту, 8 бутылок водки. Да. А что же мы про оленя ничего не говорим? Это же квинтэссенция, сублимат образа автомобиля «Волга М-21». Как только появился олень, сразу появился охотник на оленя, и сразу появился защитник оленя, буквально на следующий день. То есть в роли защитника выступал какой-нибудь слесарь шестого разряда, который какую-то хитрую гайку, гайку изобретал, какую-то магнитную защелку. Отлитый из алюминиевого сплава и покрытый хромом олень, исторический символ Нижнего Новгорода, выпрыгнул за рамки обычного декоративного элемента. Он стал знаком причастности к избранному клану, Доходило до смешного. Металлические парнокопытные крепились на капоты москвичей. А то и вовсе украшали трофейный автохлам, обслуживающий кинопрохиндеев. В 1960 году создается грузопассажирская версия «Волги» М-22. Американцы такие автомобили звали «Стейшн», европейцы «Караван» или «Фамильяры». У нас их называли «Фургонами», а то и «Сараями». Редкие кадры. Опытный предсерийный образец машины М-22. Предназначались они прежде всего для медицинской службы. В то время автобазы Минздрава в основном довольствовались каретами скорой помощи на базе грузовика «ГАЗ-51». 
Также на балансе медучреждений стояли громоздкие зимы, чей кузов типа седан был крайне неудобен для перевозки лежачих пациентов. В стольных городах использовались величественные ЗИС-110, но они были слишком дорогими для должности санитарки. «Волга» гораздо успешнее справлялась с вызовами по телефону 03. Правда, у бригад скорой помощи имелись к М-22 определенные претензии. Там тоже пришлось кое-какие проблемы решать. Например, запасное колесо поместили в левую заднюю дверь. Под пол не помещалось. Носилки пришлось делать с убирающимися ручками. Это потом не очень нравилось медикам. «Волга не отложка», пренебрегая правилами дорожного движения, быстро и нежно доставляла пациента в больницу. Но сопровождавший больного медработник не мог оказать ему помощь в пути. Тесный салон и низкий потолок исключали размещение диагностической и реанимационной аппаратуры. С появлением вместительных микроавтобусов «Рафиков» в Волге перешли на обслуживание участковых врачей, выезжавших на ангины и ветрянки. Но и вот такие спецвызовы частенько случались. Ясно, делириум тремонс. А? Белая горячка. Да, белый, горячий совсем белый. Волги фургоны использовались силовыми структурами. В багажном отделении скрывалось специальное оборудование. Например, для обнаружения помеченной затопами неучтенной текстильной продукции. Частникам стейшены практически не доставались. Исключения были единичными. Вот одно из них было сделано для Юрия Владимировича Никулина. Но это не хохма, это на самом деле. Есть кадры фильма, и вы их можете достать где-то, где фильм времен съемки картины Андрея Рублев. В гриме Рясе Юрий Никулин убегает со съемочной площадки, садится за руль Волги, учится в цирк на Цветном бульваре. Конечно, кадры эти постановочные, разыгранные на камеру, но выглядят они вполне естественно. Поводом прошения о покупке универсала стала необходимость перевозки актерского и клоунского реквизита. Заявление рассматривалось на уровне председателя Совмина СССР. По нынешнему табелю о рангах это премьер-министр. Была подпись Косыгина. Тут вопрос, да, решение. Решал тот же человек, что и решал вопрос, например, советских бас на Кубе. Еще один интересный вариант – догонялка. Машина для спецопераций. Обычная с виду 21-я развивала скорость до 170 км в час. Секретные «Волги» породили множество небылиц, в том числе про содержимое багажников. И не надо говорить, что туда квали э, эти чугунные болванки. Это байки. На самом деле в багажнике скрывалась громоздкая и тяжелая радиостанция спецсвязи. Вот для этого были сделаны соответствующие сзади рессоры, усиленные, усиленные шины. Но если машина шла без этой аппаратуры, то, естественно, зад у нее играл. Иногда водители при перегоне машины догружали ее чем-то, чтобы до Москвы доехать. А дальше заказчик монтировал спецсвязь. Это он сам делал. Мотор на догонялке был восьмицилиндровый, 140 сильный. Такой же, как на правительственной чайке ГАЗ-13. Этот автомобиль заслуживает небольшого сюжетного ответвления. Проектирование ГАЗ-13 началось в середине 50-х годов прошлого века. Первоначально этот престижный автомобиль задумывался иным. И название поначалу было другое – «Стрела». Постепенно облик кузова с откровенно американского сменился на умеренно самобытный. Имя собственное выбрали в пользу пернатого символа волжских просторов. На радиаторной решетке появилось стилизованное изображение парящей чайки. Эмблема имела и второе значение. На чайке устанавливался V-образный двигатель, чьи цилиндры располагались под углом друг к другу. Четыре справа, четыре слева. Выпускался силовой агрегат в заводском корпусе со странным названием «Цех пароводяной арматуры», сокращенно ПВА. Он был до того секретный, что брак, который там изготавливали, был специальный участок, переводили в стружку. 
чтобы не могли понять по прокованным деталям, что там делается. А делали там газовые центрифуги для обогащения топливного и оружейного урана. Эти изделия имели наивысший гриф секретности, который сняли лишь в 2000-х годах. Но туда передали производство, организовали участок, ну такой небольшой цех для производства двигателей «Чайка». Вот на этой почве я и столкнулся с ПВА. Хотя с их основным производством совершенно не был знаком и понятия не имел. Высочайшая культура производства в атомном цехе благотворно повлияла на мотор «Чайки». В истории советского автопрома не было более отлаженного двигателя. При виде ГАЗ-13 советский гражданин испытывал гордость. Была ну, такая очень заметная машина, когда приезжала «Чайка», ее нельзя было не заметить. Вот сразу «Чайка, Чайка, Чайка» поехала. Я оборачиваюсь. Семиместный, усланный коврами салон. Кнопки коробки автомата на латунном блюдечке. Электроприводы боковых стекол. В отличие от штучных правительственных ЗИЛов, Горьковская «Чайка» строилась серийно. Ее общий тираж достиг 3189 экземпляров. Около 20 из них имели кузов типа «Фаэтон». Привод складной крыши использовал элементы системы выпуска шасси истребителя МиГ-19. Номинально открытые «Чайки» предназначались для экскурсионных прогулок. На деле же использовались для церемониальных целей в различных военных округах. Ходили слухи, что существовали личные чайки, но у очень заслуженных людей. Писателя Шолохова, балерины Улановой. Легенда про Терешковой. Тут, тут я должен, так сказать, внести некую корректировку, потому что считают, что это была ее личная машина. Она личной машиной не была. Она была машиной персональной. К производству чаек приступили в 1958 году. А спустя пару лет был представлен обновленный вариант. Отличие четырехфарная система головного света, иная облицовка радиатора, бамперы с резиновыми клыками. В салоне использовались практичные синтетические обивки. Апгрейд «Чайки» худсовет не принял, но стиль ГАЗ-13 решили использовать при рестайлинге «Волги». Был вариант сделать э, «Волгу» с внешними элементами «Чайки». Козырьки над фарами, плоский капот такой, выровненные передние и задние крылья в одну линию, чтобы не было такой вот э, горбатый, что ли, силуэт автомобиля. Эксперимент оказался неудачным. Передняя часть машины смотрелась инородно, как сказал бы архитектор, эклектично. Облик «Волги», разработанный в ранних 50-х годах, отторгал искусственное омолаживание. Допускались лишь легкие дизайнерские правки. Чуть менее массивные бамперы. Задние фонари и подфарники без хромового оклада. Замена окульей пасти решетки радиатора на тонкую штриховку. Ее прозвали «Китовый ус». В отредактированном виде машина под маркой М21Р появилась в 1962 году. И тут фанатов «Волги» постиг тяжелый удар. С капота исчезла культовая статуэтка. Якобы она представляла опасность при наезде на пешехода. Но, что вероятнее, заводчане снижали себестоимость машины, убирая излишество. Волга без оленя это, в общем-то, собственно, и не Волга, да? Это как Дзержинский без Маузера, да? Волга без оленя. Об олене погоревали и забыли. Гораздо важнее были технические изменения Волги. Двигатель прибавил пяток лошадок. Амортизаторы стали телескопическими, более эффективными, чем старые рычажные. Солиднее смотрелись материалы отделки салона. От слишком дорогой в производстве автоматической коробки скоростей окончательно отказались. До этого ее ставили под спецзаказ. М21Р стала самой массовой и самой недоступной модификацией «Волги». Волга была дефицитом гигантским до последнего экземпляра, до последнего дня своего выпуска. И за ней были очереди, и угоняли их по страшному. Угоны Волги – тема бездонная. Среди автолюбителей ходили истории, начинавшиеся словами. 
а вот у нас в гаражах случай был. Дальше следовали леденящую душу рассказы об изощренном способе присвоения автотранспортного средства. Да что там рассказы? Художественные фильмы по этому поводу снимались. Бессмертный шедевр «Берегись автомобиля» – произведение многоплановое. Во-первых, это философское исследование на тему «Преступник может быть святым». Для эпохи соцреализма – смелое предположение. Во-вторых, фильм давал прямые указания, как уберечь автомобиль от кражи. Впрочем, он содержал столь же откровенные инструкции для угонщиков. И в-третьих, «Берегись автомобиля» был первым в истории советского кино примером «Product Placement», то есть скрытой рекламы товара. Ее апофеозом стала сцена погони, в которой «Волга» демонстрирует чудеса маневренности и проходимости. Лишь один трюк оказался не по силам каскадеру Александру Микулину. Из глубокого кювета «Волгу» вытаскивали при помощи тонкого троса. Хотя на затертых копиях фильма он практически не виден. Но у себя на родине «Волга» в рекламе не нуждалась. А за рубежом М-21 выбирали не за новизную красоту, а за выносливость и дешевизну. Русский танк во фраке неплохо себя проявил и под сенью лондонского «Биг Бена», и на провинциальной бельгийской брусчатке. «Волгу» охотно покупали таксисты. Русская машина оказалась на редкость живучей. 21-ю полюбили в Африке, где весомый авторитет имели автофирмы Франции. Но, как известно, французские женщины и автомобили хороши лишь в молодость. М-21 работала на совесть, при этом медленно, но верно старее. Были предприняты попытки косметической подтяжки. Одна с участием итальянского дизайнерского ателье «Гиа», вторая — силами промышленного художника Эдуарда Молчанова. Но затраты на омоложение пенсионерки сочли неразумными. Близилась неизбежная развязка. А сменщицы задумались еще в конце 50-х годов. Параллельно работали две команды дизайнеров, создавшие в общей сложности сотни эскизов и полтора десятка полноразмерных макетов. Момент истины наступил 10 января 1964 года. Лев Еремеев, мэтр советского дизайна, автор экстерьера «Старой Волги», представил на худсовет рублено-панельную концепцию. Но граненные поверхности складывались в безликую коробочку, к тому же получившую неуд при продувке в аэродинамической трубе. А вот молодые художники Лени Цыколенко и Николай Киреев создали весьма удачный прототип. Лаконичный, но оригинальный. Именно его после бурных дебатов утвердил художественный совет. ГАЗ-24 получился вне времени. Долгие годы в Горьком ходила шутка. У 24-й нет возраста, лишь бы она была черная и помытая. Но во время испытаний новые «Волги» преднамеренно загрязнялись. Вернее, камуфлировались в интересах секретности. Даже шильдик на крыле был ложным с надписью «Супер». На вопрос «Это наша или иномарка?» шоферам следовало отвечать «Да черт ее знает, мое дело баранку крутить». Утечка информации о перспективной модели могла навредить экспортным поставкам 21-й «Волги». Слухи о прекращении ее выпуска отразились бы на объеме инвалютных продаж. Испытания ГАЗ-24 успешно завершились. Недостатки устранили, документацию привели в порядок, а запуск в серию все откладывался. Конечно, 24-ка откровенно запоздала. Мы закончили ее разработку в 65-м году, а она заменила в 70 году. Но там сработал как раз то же самое значит, режим. Нет, не финансировали подготовку производства, потому что арабский кризис начался, и броне, новый восьмиколесный бронетранспортер завод делал. Начиная с 1968 года, небольшие партии ГАЗ-24 направлялись в опытную эксплуатацию. Но только 15 июля 1970 года состоялось историческое событие. Звучит команда. 
закончить сборку последнего автомобиля ГАЗ-21 и приступить к сборке первого автомобиля ГАЗ-24. Первоначально силуэт ГАЗ-24 казался каким-то неправильным. Слишком влиятельной была харизма предыдущей «Волги». Но со временем симпатии перешли на сторону новой машины. Постепенно 21 на их на фоне стал смотреться какой-то непропорционально короткий, высокий, какой-то вздыбленный. ГАЗ-24 стал собранием противоречий. Из новации четырехступенчатая коробка передач, усилитель тормозов, травма безопасная рулевая колонка. При этом архаичная подвеска и унылая динамика разгона – более 20 секунд до 100 км в час. Впрочем, там, где использовалась «Волга», ценилась не шустрость, а ремонтная пригодность. «Волга» до 90-х годов, до середины 90-х годов была чисто служебная машина. 40% шло в такси, 40% шло в административно-хозяйственный аппарат. И 20% пыталось продать на экспорт, что не сбродавалось, шло в магазин. В магазин – это громко сказано. Волги распределялись среди передовиков труда, талантливых ученых и народных артистов. Но почему-то большой процент 24-х оказывался в южных республиках СССР. Оттуда на завод приходили такие письма. В Горьковский автозавод. От Ивазова Резвана в моем машине установленные звуковые сигналы при пасмурном погоде меняет звук. Хрипует, как ангинозный человек. При солнечном погоде очень хорошо звучит. Когда сигнал хрипует, падает авторитет машина ГАЗ-24. Хрипующий сигнал популярности Волги не убавил. Для отдельных граждан эта машина стала фетишем. Рассказывали, как некий товарищ с Кавказа целый день провел на стоянке такси. Он всех пропускал, пока подходили 21, 8 часов. Наконец пришла 24, он сел еще 8 часов катался на ней. Вот. А потом, наверное, купил сущий. Кстати, про таксомоторы. В 1972 году на линию вышли универсалы ГАЗ-2402, имевшие три ряда сидений. Два из них складывались, образуя большую грузовую платформу. На крыше универсалы имелся козырек, направлявший поток воздуха на заднее стекло, благодаря чему оно оставалось чистым. Эта деталь вызывала вопросы у автолюбителей. Ну, я решил так пошутить. Ну, как же, машина же грузопассажирская, многоместная. А рессоры-то легковые. Вот для разгрузки рессор, чтобы козырек, воздух зачеркнул, и подъемная сила. Руки же, вот башки. Вот ребята такие умные. Внешний вид ГАЗ-13 отстал от мировой автомоды лет на 20. Так что в 1977 году был начат выпуск нового представительства автомобиля – ГАЗ-14. Имя собственное – «Чайка». Менять не стали. Производству предшествовали длительные поиски, как конструкторские, так и дизайнерские. Вот один из прототипов, признанный заводским художественным советом проамериканским. Впоследствии архитектуру передка изменили, что явно пошло машине на пользу. А вот в таких полунатурных условиях проводились аэродинамические исследования моделей будущей «Чайки». При этом в роли самоходного испытательного стенда выступила «Чайка» предыдущего поколения. На ГАЗ-14 установили дисковые тормоза, электронную систему зажигания, современную переднюю подвеску. Эта статусная машина выглядела на голову выше предшественницы. В ней имелись система микроклимата, стереофоническая магнитола, а термальные тонированные стекла. Не всякий генерал или партийно-хозяйственный бонза заслуживал подобной роскоши. К тому же в год собиралось не более сотни таких машин. 
ГАЗ-14, пожалуй, первый советский легковой автомобиль, ни в чем не уступавший зарубежным одноклассникам. Судьба новой чайки оказалась драматичной. Попав под Горбачевскую кампанию борьбы с привилегиями, она была изгнана из цехов. Сняли с производства даже игрушечную модель чайки. Видимо, чтобы не культивировать у юных россиян тягу к роскоши. Государственным мужьям пришлось пересесть на 31-ю «Волгу», которая была, по сути, той же машиной, что служила в такси. А ведь конструкторы газа разрабатывали принципиально иные проекты. У них не было даже намека на родство с 24-й. Флагман семейства ГАЗ-3105. Комфортабельный автомобиль бизнес-класса. Двигатель 170-сильный, восьмицилиндровый, с электронным управлением системы питания. В салоне многочисленные электроприводы и сервисные устройства. Имелось даже место под радиотелефон. О мобильниках тогда еще речь не шла. Необычно выглядело двухэтажное боковое остекление, у которого открывалась лишь нижняя секция. Линия окон была сильно опущена, так что пассажирки в мини-юбках могли бы испытывать дискомфорт. От излишне откровенных окон отказались. Переосмыслили, пересчитали и переделали многие элементы и агрегаты. В начале 90-х годов вполне современная представительская модель Горьковского автозавода была готова к серийному выпуску. Звезда по имени Волга прожила жизнь, подобающую небесному светилу. Вначале яркая вспышка сверхновой. Затем ровное и долгое горение, постепенно переходящее в угасание. Этот процесс растянулся до 2009 года. Менялись индексы моделей. 31029, 3110, 2308, 31105. Но над ними неизменно витал дух 24-й «Волги», созданный еще в середине 60-х годов прошлого века. Свет погашей звезды «Волги» и поныне доходит до нас. Хотя и вот в таком преломленном виде. Сегодня на Горьковском автозаводе не выпускают легковых автомобилей собственной разработки. Там, где раньше делали «Волги», нынче в рамках индустриального партнерства собирают современные, надежные, красивые и скоростные машины «Гольф-класса». У потребителей к ним практически нет замечаний. Быть может, кроме одного единственного. Эти автомобили никак не связаны родственными узами с колесами страны Советов. Audio Jungle.